主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯。生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！哎，有的时候男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及你躲得及时。
这个，可以。你受伤了？没事。张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一点，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧。既然你这么喜欢死。
就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。好，干得好。我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思，我也明白你的意思。咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置，马宁儿，你有什么理想？我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人，不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。